noches y bienvenidos una semana más al debate de Ondaluz Televisión. Vamos a hablar esta semana de un tema de máxima actualidad, del comedor social de Estepona y de la crisis por la que atraviesa, por las dificultades económicas que está pasando, dado que el Ayuntamiento de Estepona no abona los 4.000 euros mensuales acordados en un convenio en abril de 2010. No se abonan desde noviembre de ese mismo año. A lo largo de los últimos días se ha hablado y mucho sobre este asunto, incluso ha llegado a los medios nacionales, incluso el programa Espejo Público de Antena 3 ha estado en Estepona, ha estado en la localidad para hacerse eco de la situación por la que atraviesa un centro en el que cada día van a comer entre 230 y 250 personas. Como siempre, hemos invitado a la delegada de Servicios Sociales, al concejal de Hacienda o al alcalde, para que estuviera aquí alguien del equipo de gobierno para hablar y para dar explicaciones de por qué se está pasando por esta situación en nuestro municipio, pero una vez más ni siquiera han contestado a nuestra invitación. En la mesa tenemos a políticos, tenemos a responsables del comedor y tenemos también a un usuario. Queremos conocer todas las vertientes, todas las versiones sobre este asunto. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Juan Manuel Rodríguez, portavoz de CIE. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos y gracias a todos los compañeros que están aquí y a los televidentes que nos ven. Perfecto. A su lado está David Baladez, portavoz del Partido Socialista en Estepona. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también una persona que, sin quererlo, se ha hecho muy conocido en Estepona, el de Fonso Abril, gerente del Comedor Social. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Vamos a hablar largo y tendido contigo. Y a su lado está Juan Antonio Artacho, es usuario del Comedor Social. Buenas noches. Buenas noches. A mí, antes de comenzar con este debate, me gustaría eh, leer una carta que nos ha llegado del presidente de Emaús, que es la ONG que gestiona el Comedor Social. Él ha salido de España por cuestiones personales en este justo hoy, pero mm, ha mandado una carta abierta al pueblo de Estepona. Y me gustaría comenzar, si nos importa, leyendo esta carta para saber qué es lo que tiene que decir después de todo lo que ha pasado. Dice así, a lo largo de febrero-marzo ha habido muchos y graves malentendidos en torno al comedor social de Estepona, causados por el incumplimiento de un convenio firmado en su día por el Ayuntamiento y la ONG Emaús Obra de Amor, Emaús no se mete en política, pero no miente. Cada día se sirven más de 600 comidas a más de 200 asistidos. Desde noviembre de 2010 no recibimos la ayuda convenida. El comedor lo mantiene la Divina Providencia y San José. Hay un dicho arcaico que dice, hablando se entienden las gentes, hemos olvidado el sencillo dialogar, nos hemos acostumbrado a andar por las nubes, solo estamos de acuerdo en atacar, divagamos sin ser capaces de analizar nuestra propia realidad, nuestro aquí y ahora, a la luz de nuestras creencias, vivencias y no utopías. Continúa este escrito diciendo que cuando decimos la verdad a medias estamos mintiendo. Emaús ha sido, es y será respetuoso con las autoridades, como recomienda San Pablo, en los comedores estamos para servir a los necesitados, sin interferir en sus creencias o situación sociolaboral, ya que son enviados previo estudio de su situación por los servicios municipales, esto es muy importante y hablaremos de ellos, por amor y en oblación a Jesucristo, los ayuntamientos colaboran de una forma simbólica al mantenimiento de ellos. En Maús no pensamos tirar la toalla solamente por servir a las más de 200 personas atendidas. Agradecemos la defensa hecha por televisión, prensa, radio y pueblo de Estepona del comedor, su comedor. Además, hay cuatro empleados con hijos y para que no calumnien gratuitamente la directiva de Maús, no cobra absolutamente nada, ni siquiera los desplazamientos. Sería conveniente que el Ayuntamiento, si lo cree conveniente y necesario, modificase este convenio que hizo la anterior corporación, ya que al utilizarlo para enviar necesitados por medio de servicios sociales le están dando validez jurídica. Nuestro deseo es que haya paz y cada uno arregle los fallos que por descuido cometa. Firmado por Antonio Abril, presidente de Emaús. Tenemos, yo creo que es con la primera persona con la que debemos hablar hoy, que es Ildefonso Abril, es el gerente del comedor de Estepona. Estamos en contacto prácticamente todos los días, Diario. todos los días. Te pregunto lo mismo, ¿hay novedades? ¿Dice algo el ayuntamiento? Pues mira, por Rocío, lo que tengo ahora mismo entendido es que el ayuntamiento nos ha puesto en contacto con nosotros. O sea, todo lo que han dicho ha sido de forma pública, pero no, no hablando directamente con, bueno, o con el presidente o con el gerente de la, de la asociación. 
Y a fecha de hoy, lo único que te puedo decir es lo que sabemos es lo que es la, el comunicado público que hicieron y nada más, no tenemos otra, otra noticia. Quizás deberíamos ir al, a los inicios, ¿no, David? Siendo tu alcalde es cuando se decide solicitar a Emaús que implante un comedor social en Estepona. ¿Por qué? Mira, lo primero que decir que, como bien apuntaba, fue en abril del año 2010 cuando se crea el comedor social en el municipio de Estepona. Y ese comedor social surge como consecuencia de que las trabajadoras sociales, de los servicios sociales comunitarios, de la Delegación de Bienestar Social de nuestro Ayuntamiento, nos recomiendan, tanto a la concejala en aquel momento del área de Bienestar Social, como a mí mismo, que en aquel momento como alcalde, que desgraciadamente era muy necesaria la creación de un comedor social como el que existía en Torremolino, en el municipio de Estepa. Nosotros vemos la disponibilidad de locales municipales que existían en ese momento y llegamos a la conclusión de que existiendo uno en la zona de Sábado de Vieja, que eh, tenía una superficie, si mal no recuerdo, unos 150 metros cuadrados, podría reunir las condiciones para que se pudiese instalar ese primer comedor social. El ayuntamiento, en una situación económica y política sumamente complicada, hace un desembolso económico de unos 18.000 euros para adquirir el mobiliario imprescindible para su puesta en marcha. Y una vez que se consigue dotarlo de mobiliario, es el propio ayuntamiento el que se pone en contacto con el colectivo Emaús Obra de Amor ya que tienen experiencia, puesto que durante muchísimos años y de una manera magnífica ha venido gestionando un comedor de características similares al que nosotros queremos implantar en Estepona en la ciudad de Torremolino. Y una vez que se muestra la disponibilidad por ambas partes, se firma un convenio de colaboración en el que se estipula una serie de cláusulas por las cuales se garantiza la viabilidad del comedor y evidentemente se satisface la petición que nos trasladan las trabajadoras sociales. Si en aquel momento el convenio se firma porque aproximadamente unas 100 personas iban a tener cubiertas sus necesidades básicas, en estos momentos, si en aquel momento era importante, es imprescindible que ese convenio se actualice o se prorrogue, porque son desgraciadamente muchas más las personas que en estos momentos carecen de los cuidados y los mantenimientos mínimos para tener garantizada su calidad de vida. Vamos, que no tienen ni tan siquiera para comer y que se ven forzadas, se ven obligadas a acudir a ese comedor social. Pero lo que quiero dejar muy claro es que el colectivo Emaús viene a Cepona porque se lo pide el ayuntamiento, porque es el propio ayuntamiento el que entiende que son ellos los que han de gestionar este comedor. Y por tanto, y respondo a muchas habladurías y malas interpretaciones que me constan que se están haciendo promovidas por algunos, Emaús no cobra absolutamente nada. Realiza el trabajo de una manera totalmente altruista, de manera desinteresada. Y gracias también a la colaboración de muchísimas empresas y de muchísimos voluntarios. Y el Ayuntamiento Rocío Termino lo que tiene que hacer es siempre mostrar su gratitud hacia este colectivo. ...mostrar su agradecimiento sincero... ...porque si no llega a ser por ellos... ...durante estos años... ...muchísimas personas de Estepona... ...se hubiesen visto forzadas a mendigar... ...y a pasarla realmente mal... ...y por tanto no se puede entender... ...de ninguna de las maneras... ...el desprecio absoluto... ...que el señor García Urbano... ...profesa a este comedor social... ...y yo en el debate de hoy... ...créeme, no pretendo... ...utilizar este asunto de manera partidista... ...yo aquí me quito el paraguas... ...o me quito la chaqueta del Partido Socialista... ...quiero hablar como ciudadano de Cepona... ...no puedo entender de ninguna de las maneras... ...esa cabezonería del señor García Urbano... ...hacia un colectivo que lo único que ha hecho en Cepona... ...desde abril del año 2010 ha sido el bien. Hay muchas cuestiones por delante de las que... ...me gustaría que habláramos un poco todos... Eh, ...porque mm, no se ha dicho la verdad en cuanto a las empresas que donan alimentos... ...que el ayuntamiento dice que lo dona a ellos... ...no se ha dicho la verdad en lo que respecta al dinero que se ha recaudado... ...que no ha sido el ayuntamiento, sino que han sido distintos colectivos... ...o particulares incluso... ...hay muchas cosas, a mí me da un poco de miedo no llegar a, con una hora... ...a hablar todo lo que tenemos que hablar... ...Juan Manuel, desde CIE, ¿cómo se ve todo esto? Porque yo me imagino que estando dentro del ayuntamiento... ...y formando parte de un ayuntamiento debe doler que tu administración no sea capaz de favorecer que 250 personas como, como Juan Antonio mmm, puedan, puedan ir a comer. 
es que está en peligro, nosotros muchas veces lo hemos dicho, va a cerrar el comedor, puede que cierre, la intención es no cerrar, pero si las cosas siguen así y si esa deuda sigue creciendo, va a ser inviable. Hombre, yo desde el punto de vista como ciudadano, yo no voy a hablar como político, eh, voy a decir lo que haría cualquier persona, ¿qué me gustaría que me hicieran a mí si yo lo necesitara? Yo le di las gracias desde aquí, el de Alfonso, a Emaús, a todos aquellos voluntarios, voluntarias y personas que anónimamente depositan cualquier cosa, cualquier alimento, cualquier gesto económico y que no lo sabe nadie. El ayuntamiento se quiere arrogar. Y la primera premisa de ser una persona, me da igual de la creencia que uno tiene, que tu mano derecha nunca sepa lo que hace tu mano izquierda. Y también me gustaría darle las gracias a Juan Antonio por estar aquí, porque es muy sí. difícil verse la situación que uno está. ...y estar sentado aquí dando la cara... ...porque por suerte o por desgracia... ...muchas veces las personas somos así... ...y parece que nos da... ...y yo creo que hay que levantar la cara... ...y le doy las gracias por estar aquí... ...y por dar su testimonio... ...y creo que debemos de luchar todos... ...todos en un sentido... ...porque el bien que hace una organización... ...en este caso Emaús o cualquier otra... ...tenemos que todos colaborar... ...cada uno con el granito de arena que tengamos... Y no, ponemos, ...y no poner ruedas en impedimento ante las necesidades. Yo siempre he comentado que cuando los países avanzan formidablemente... ...siempre dejamos atrás a mucha gente, a muchos ciudadanos y ciudadanas... ...que por desgracia tienen lo menos esencial, o vivienda, o su comida, o lo que... ...entonces creo que tenemos que estar ahí. Y muchas veces donde no llegan las ONG tienen que llegar también las administraciones... Y la administración, en este caso del Ayuntamiento de Estepona, tiene que estar ahí. Y el, poder, el pueblo de Estepona es el pueblo más voluntarioso, más caritativo, más solidario que hay. Y lo está demostrando enormemente. Y yo no creo que haya que entrar en rifirrafes políticos porque nos queramos poner o arrogar que yo doy más que tú. Eso no es. Yo doy para que esas personas que están ahí tengan la necesidad, porque la tienen en ese momento, de solucionarles su problema. ¿Cuánta desgracia tienen estas personas que no tienen... Porque no nos ponemos a pensar qué mañana me puede pasar a mí. Si nos pusiéramos a pensar, tendríamos el ombligo, no lo miraríamos y diríamos, ¿para qué quiero tanto si mañana yo puedo estar en las mismas circunstancias? Por lo tanto, pensemos que tenemos que ayudarle cada uno de la manera que tengamos que ayudar, solidariamente. Y yo haría un llamamiento, no sé, con el permiso de Fonzo, de aquellas personas que queramos o tengamos la posibilidad de que yo escuché un poco hace poco al presidente, o mi madre me lo comentó, que dónde estaba la, la cuenta bancaria, porque con 10 euros mensuales se podían dar de comer a 5 personas. Y yo me gustaría desde aquí a todos los ciudadanos de Estepona, aquellas personas que puedan, que se sacrifiquen en vez de comprarse un paquete de tabaco o de gastarlo en cerveza, que demos esos 10 euros para que aquellas personas que puedan verse las necesidades cubiertas. Y, y todos nada más que ayudemos al que tenemos al lado, cojámonos todos de las manos, el más cercano, para salir de este boquete en el que estamos, porque a nadie le gusta estar en la situación que están y los que no estamos tenemos que ayudar a esas personas, nada más que eso. Juan Manuel decía una cosa importante, Juan Antonio decía que mmm, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Llevas, tengo entendido, un año más o menos haciendo uso del comedor social. Me falta poco, pasé un año en el comedor social y conozco gente que llevamos tiempo allí en el comedor social. Vaya. Tú hace un año y medio ni siquiera te planteabas esa posibilidad, me imagino, esto es algo que llega de repente y sin buscarlo, obviamente, no es plato de buen gusto. No, claro, es que las ayudas se van acabando, las ayudas del gobierno se van acabando, eh, cada vez te van pagando menos, porque por último terminé cobrando una ayuda de prepara de 399, pero claro, una persona que tiene alquiler, que tiene un niño pequeño, que va al colegio, que muchas cosas, y aparte un niño pequeño de 5 años, eh, no, eh, todos los libros los tienes que pagar, no hay nada... Eh, nada gratis, gratuito. por ejemplo, si hubiera sido un EGB, pues, o sea, el primero ya, pues ya cambia la cosa, pero los niños pequeños tienen que pagar un bastante dinero por esos libros y, y más gastos, luz, agua, eh, muchísimos gastos que no llegan, no llegan. Tú habías estado trabajando, llevas dos años en paro, si no Llevo recuerdo dos mal. Años en paro. No encuentras nada de trabajo. Nada. Decías incluso que podrías obtener una pequeña ayuda si consiguieras un contrato de 15 días. Con sí, 15 no, días. Con un contrato de 15 días yo ya podría validar otra vez los seis meses que tengo cotizado y entonces podría optar otra vez a la ayuda familiar porque tengo, tengo mi niño y, y me pertocaría por ley. Pero la cuestión está de que lo suyo sería trabajar. Obviamente. O sea, trabajar y si los sectores se, se, se indignaran en buscar a la gente 
un poco menos cualificada y no, no se tan exigente a la hora de contratar y menos... Pues entonces claro. tendría más, más generalizada la gente que, claro. que puede y que no puede. Claro. ¿En qué momento y cómo te ves forzado tú a ir al comedor? ¿Tú conocías la existencia del comedor? ¿Llega un momento en el que no llega porque las cuentas no salen y ves que no tienes para, para comprar comida? ¿Y entonces claro. ¿cómo, cómo accedes tú a ese comedor social? Yo hacía el comedor social yendo a la asistenta, preguntando por pagas. ¿El ayuntamiento? La asistenta social del ayuntamiento vale. fui, preguntando Importante. por pagas y demás. Eh, nos dijeron que teníamos opción de un, una especie de paga que hay que, que digamos, que, que, no, que tienes que cobrar 500 euros. O sea, un salario social. Uh -huh. Te dan hasta 500 euros. Si yo cobraba 400, le iban a pagar a mi mujer ciento y pico euros, que era lo que es hasta 500 y pico. Entonces fuimos a buscarlo, pero mmm, los papeles esos llevo cerca de, de más de seis meses detrás de ellos y no hay manera de, de que lleguen cartas o de que metan mano en el asunto, se queda todo paralizado. Y claro, se ve uno que ahora ya no está cobrando nada, no llega al salario social tampoco y, y bueno, se ve mal, verdaderamente mal. Con terminar la semana o el mes claro. o en, se hace eterno. Claro. Tú acudes al comedor, desayuno, comida y cena, te llevas, coméis allí, te llevas la comida a casa. ¿Cómo es tu experiencia con el comedor? El comedor pues se ve que hay días que dan más, hay días que dan menos, según cómo tengan la, las cosas que, que les llevan. Porque hay muchas cosas que son de primera muy bueno, con una buena calidad, y otros que están pues cerquita ya de cumplir o están así, y a lo mejor pues... Hay de todo, es como si fuese, es como es, te lo traen de la tienda, ¿no? Digamos, ¿no? Te lo traen caritativamente desde la tienda. Si viene algo un poco abierto, pues es lógico que no se hayan dado cuenta. Somos doscientas y pico personas que, que se le puede ir de las manos algún fallito, pero eso es normal en las personas. ¿Vosotros el desayuno lo tomáis allí o os lo lleváis para tomarlo en casa? No, yo personalmente voy a recogerlo todo al mediodía porque yo no tengo la necesidad de, de ir a por el desayuno. Uh -huh. ¿Sabes? Yo ya pues, voy una vez al día, recojo lo que hay y para casa. Y el defenso, ¿cómo es el día a día? Sabemos que sois cuatro trabajadores, uh -huh. hay tres cocineras, estás tú como gerente y después hay muchos voluntarios. Cuéntanos el día a día, pero quiero hacer hincapié un poco en eso, porque también se ha criticado y se ha dicho que, que, bueno, que el comedor social podía funcionar con, volunt con voluntarios solamente, algo que es inviable. Sí, bueno, eh, el, el buscar una solución como social o a cualquier empresa desde fuera es muy fácil. El tema está día a día ahí y saber el funcionamiento y la preparación para tantas comidas, para tanta gente y el estar eh, a la que te llaman. O sea, eh, yo formo parte de, del equipo de, de aquí, pero soy el menos conocido, aunque aparezca en todos los puntos así pero soy menos conocido porque estoy siempre en la calle. Estoy, mi, mi mañana empieza en Málaga recogiendo alimentos y acaba, pues, acaba en Guadiaro, acaba en Cádiz, o acaba en, cerca de Sevilla, en Carmona, o acaba donde tenga que acabar. O sea, yo no, nosotros no le ponemos fin al, a, al día. Eh, tres compañeras que están desde las 9 de la mañana preparando la comida para 250 personas. No solamente en la comida, en la comida y en la bolsa. La bolsa donde hay fruta, donde van bocadillos, donde van productos lácteos, donde va todo lo que haya para todos. O sea, no, no podemos ponerle a una persona yogures si el resto tiene yogures. Si no tiene yogures el resto, nadie lleva yogures. Claro. Entonces, mmm, com, como él ha dicho, eh, desde aquí quiero agradecerle a todas las empresas de Estepona. No quiero nombrar a ninguna por el por no quedarme, por, por no poder nombrar, nombrar a todas. todas. Pero claro, eh, como dice él, las cosas que nos dan mmm, tampoco son que estén todas... No te van a dar la mejor merluza de claro, la pescadería, obviamente. Claro, o, la mejor, o los mejores plátanos, hay que buscarlo. Y hay que quitar el que está picado, porque nosotros lo elaboramos, pero a ellos se lo damos lo mejor que hay. Entonces, ese trabajo pues lo hacen también. Voluntariado, tenemos voluntariado, pero la palabra lo dice, eres voluntario. Tenemos muchas mujeres encantadoras, se lo pasan divinamente... ...disfrutan como, como enanos allí... ...se sienten útiles... ...se sienten útiles... ...están haciendo una labor social... ...preciosa... ...pero son abuelas... ...son madres... ...son padres... ...tienen su familia... ...tienen... ...en festividades... 
pues tienen que estar con su nieto, tienen que estar con su hijo, dependen de las vacaciones de uno, de... son voluntarios. Nosotros, el tener personal, el personal contratado no es nada más que nosotros nos comprometemos, nos comprometemos dentro de un horario a entregar una comida. Y no una comida para 20, estamos hablando de una comida para 250 personas. ¿Por qué los colegios contratan cocineros? Porque tienen un horario, tienen que comprometerse con un horario. Eh, yo entiendo que hay asociaciones, que también hay muchas asociaciones en Estepona que ayudan a la gente, pero trabajan con voluntariado porque es entrega de comida sin elaborar. Se puede hacer en 15 días, se puede hacer en 20 días, disponiendo de fulanito menganito, pero es comida sin elaborar, no nos olvidemos de eso, no que, que hay que elaborarla y dejarla hecha, y de lunes a sábado. Claro. O sea, no es que voy el lunes y el martes no voy, no, no, es de lunes a sábado. ...y dentro del convenio se recogen los días que nos abrimos... ...porque son tres o cuatro días al año... ...o sea que estamos todo el año. Y Defonso, hay una cosa importante que has dicho... ...y es que son muchas las empresas que colaboran sí. con el comedor social... ...grandes, pequeñas, medianas... ...empresas con las que vosotros personalmente... ...habéis, digamos, negociado, pactado, acordado... Sí, mm. nosotros o a través de otras personas, uh -huh. pero mm, personas. ¿No el ayuntamiento? Personas, no, en principio son personas. Las que desde el primer día en que llegamos aquí nos dan el pan, desde el primer día nos dan el pescado, desde el primer día nos han dado fruta, desde el primer día se han volcado con el comedor. Como la carta dice, el comedor es de Estepona y para el pueblo de Estepona. Nosotros hemos venido a ayudar y no queremos otra neutralidad dentro del pueblo. Si quisiéramos otra neutralidad, nos vendríamos a montar un comedor social, eso lo tenemos claro. Y hemos venido, a, porque nos llamaron y hemos venido a ayudar. En este caso, además, se comenzó para 100 personas y van por 250. Es que se, ¿Se esperaba tal necesidad en este pueblo? Yo, yo te digo una cosa, Rocío. Cuando hay un problema social tan grande, tan brutal, que han creado los más ricos para que los más pobres tengan menos y tener caldo de cultivo para muchas cosas, lo digo así de claro. Claro que hay. Y más necesidades. Y que muchas veces por vergüenza la gente no va. Por vergüenza la gente no va. Y hay mucha gente que tiene esas necesidades. Y al menos yo no soy el más capacitado para decirlo porque soy el menos capacitado por muchas cosas. Pero hay mucha gente que lo está necesitando. Y como bien dice el Delfonso, esas personas voluntarias pueden trabajar a lo mejor dos horas ahora, tres horas más tarde. Pero no una perentoridad de estar desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde haciendo una comida. Porque yo no me puedo echar dos horas. Pero me tengo que ir a mi trabajo a cuidar a mis hijos. O una hora. Pero yo no puedo estar. Yo hago esto, tú después vienes y me sustituyes. Eso no es normal. Aparte que no es fácil cocinar que no para 250 fácil. personas. Es muy difícil. Por lo tanto, cada cosa tiene sus métodos. Entonces, yo creo que es más justo y necesario de que esa increciendo que ha habido, porque de verdad que ha sido brutal la cantidad de personas tan. que ojalá no lo hubiera, yo siempre lo digo. ...porque la, el trabajo lo soluciona todo... ...pero ahí también se pone la problemática... ...como yo te apuntaba del paro... ...de la ayuda social... ...yo tengo amigos que ahora han ido a solicitar... ...nuevamente la ayuda... ...y no se la han dado... ...que si te falta el papel... ...que si nos falta menos papel... ...que si ahora me tienes que traer... ...que la, esto que traíste ya no vale... ...pero eso es una excusa perfecta... ...que hacen los, los políticos... ...para que... ...en vez de dárselo a cuatro... ...se lo doy a dos... ...y estos dos se los daré la siguiente semana... Así, para ahorrarse el dinero, para equilibrar las cuentas. Y cuando hay necesidad no hay equilibrio de cuentas. La divina providencia, como ha escrito antes el presidente, está. Y yo, ojalá y Dios quiera que sigan estando ahí para solucionar los problemas de mucha gente que tienen mucha necesidad y por desgracia están ahí, que a nadie le gusta. O pongamos la mano en el pecho, a mí me gustaría estar ahí. A mí me gustaría. Y yo creo que a nadie. A nadie. Sí, yo creo que hay falta de empatía, no, sí, también, no nos ponemos no en, en, la, en la piel del, del que tenemos al lado. Creo que también la palabra comedor social a mucha gente lo frena, ¿no? El, el ir a un comedor social, como dicen, no es plato de buen gusto. A nadie le gusta ir a un comedor social porque, por muchas cosas. Por de hecho, principalmente. De hecho, nosotros, como tú sabes, no permitimos la entrada a menores dentro del comedor porque puede crearle algún tipo de... De, bueno, de, porque los niños dicen la verdad y los niños son muy crueles y entonces le puede crear algún tipo de trauma y no, no queremos, intentamos quitar esa, esa parte de ahí y que esto sea algo circunstancial. De hecho, como él dice, él se lleva la comida a su casa y la comida sale de su cocina. Pero también me decía Juan Antonio que tu hijo es consciente de lo que está pasando. Sí, claro, él sabe que yo me voy a la, a, por la mañana 
¿sabes? Y me ve que voy y vuelvo con una bolsa con comida todos los días. Sobre todo si él tiene fiesta, entonces me dice, ¿dónde irá por la comida? ¿Sabes qué te digo? Entonces, pues, es un niño que se hace preguntas, un niño activo, un Eso niño que... Listo. Que, y pregunta, oye, quiero, quiero un bote de la casita. Y, y tener que decir tú, uff, pues ya tiene que ir a buscar un euro por ahí a uno, a otro, a un amigo, a otro lado, para poder ir a comprar una subsidiaria al niño. Eso es muy penoso. Y lo que, que también quería decir es que la, los mismos usuarios del comedio social, que yo hablo con ellos todos los días, mucho más visto en televisión y a todos le da vergüenza aparecer por cámara, se tapan la cara cuando hay alguna cámara allí de, de canal su castado, de mucha gente se, se tapan la cara. Y esto de, le da vergüenza ser pobre y la pobreza no es ninguna... O sea, no, no es una vergüenza, claro propio. que no. Claro, claro que no. Sí. Vergüenza sería tener que robar para la, poder comer. Totalmente. La, Exactamente. La vergüenza la tenemos aquellos que no trabajamos en pro. Esa vergüenza, esa falta de vergüenza la tenemos aquellos que no trabajamos en pro de solucionar los problemas. Mira, Porque son las vergüenzas. A pesar de no vergüenza. Y después eso que eh, el término, la terminología comedor social provoca rechazo. Yo quiero recordar, Rocío, que cuando se apostó desde el ayuntamiento en abril del año 2010 por la apertura del comedor social, y después tuvimos un problema. Estaba sintiendo. Hubo incluso manifestaciones de vecinos en contra de la creación del comedor social. Ya, y yo mira. recuerdo que me personé en varias ocasiones uh -huh. para hacer frente a las críticas de, de aquellos vecinos. Porque Juan Manuel le apuntaba también con la anterioridad, el día de mañana no sabemos en la situación en la que nos vamos, nos vamos a encontrar. Y el que crea que el día de mañana, con toda la que está cayendo, con la cantidad de recortes que se están produciendo, no puede tener alguna persona querida, algún amigo o algún familiar o él mismo en una situación de ese tipo, es que desconoce totalmente lo que está ocurriendo en este país. Es que es raro que no tenga alguien ya en esa situación. Y yo, Rocío, quiero apuntar otra cosa que, desde luego, no puede pasar desapercibida porque denota muy a la escala cómo se está mintiendo con respecto al comedor social. Y la apuntaba perfectamente con anterioridad. Cualquier persona que acude al comedor social previamente ha pasado por los servicios sociales comunitarios de la Delegación de Bienestar Social. Es decir, al comedor social no va el que quiere. Al comedor social acude a aquella persona que ha sido previamente derivada por el ayuntamiento de este pueblo. Y por eso yo no puedo llegar a entender de ninguna de las maneras que el mismo ayuntamiento que está remitiendo a personas al comedor social porque desde la institución se es incapaz de resolver el problema, diga que no reconoce la legitimidad del convenio que se firmó en abril del año 2010. Directamente dicen que es nulo. Claro, es, el último es que, que si es hecho. nulo, Rocío, no se puede entender que el ayuntamiento esté legitimándolo jurídicamente porque está mandando personas al comedor social porque el propio ayuntamiento es incapaz de resolver ese problema. Y segunda reflexión, mire usted, en dos años el señor García Urbano ha tenido tiempo de cohete, de maceta, de parafernalia, de díptico, de tríptico, de viajes a Bruselas y de la... Iba a decir un, un disparate, pero mejor me callo, porque me provoca indignación. Y por tanto, si no quiere ese convenio que se firmó en abril del año 2010, lo que tiene que hacer es renegociarlo. Lo que tiene que hacer es atender la llamada del colectivo. Lo que tiene que hacer es reunirse con el colectivo para darle una solución jurídica. Porque vuelvo a repetir, este es un problema prioritario del ayuntamiento de este pone. Y aquí no valen los colores políticos. El ayuntamiento de Torremolino gobierna desde hace 500.000 años el Partido Popular con mayoría absoluta. Y, sin embargo, el comedor social es algo incuestionado por parte del Gobierno y de la oposición. ¿Por qué en Estepona existe esa cabecería del Ayuntamiento de Estepona encargarse un comedor social que funciona extraordinariamente bien? Y, Rocío, termino, porque hay otro dato que tampoco quiero dejar eh, pasar. El Ayuntamiento de Estepona, en sus últimos presupuestos, sí que contemplaba partidas específicas para otros colectivos sociales, que aparecen con nombre y apellido. Por ejemplo, Fundación 24 Horas. Miles de euros al año metió los presupuestos. ¿Por qué no se ha hecho con el comedor social? Y digo más, ¿por qué el Ayuntamiento de Cepona, con el presupuesto que tiene, cuando está gastando dinero en chorradas y en cuestiones que en este momento no son urgentes, destina tan solo 40.000 euros, 40.000 euros a ayudas económicas de emergencia? Eso es lo que contempla el Ayuntamiento de Estepona para todo un año para las personas que no tienen ningún tipo de recurso. Porque yo quiero recordar que el Ayuntamiento de Estepona, con independencia de quién gobernara, ¿eh? y por aquí ha pasado el Gil, ha pasado el PSOE, ha pasado el Partido Popular, ha pasado Izquierda Unida, el Partido Andalucista, Estepona 2007, 
muchas formaciones políticas. Siempre ha tenido en sus presupuestos una partida para que las trabajadoras sociales la asignaran a aquellas personas que estaban pasando por serias dificultades económicas. Pues llegó el señor García Urbano, que es el alcalde con menos sensibilidad de la historia de este zona, y se lo cargó. Y en este último presupuesto, y lo vende como un gran logro, ayer mismo en una nota de prensa del ayuntamiento decía que gracias a él el ayuntamiento destina 40.000 euros, 40.000 ridículos y miserables euros a atender las necesidades de la población de Estepona. Es que se le tiene que caer la cara de vergüenza. Es que de verdad a mí me provoca indignación. Porque si no hay dinero, no hay dinero para nada. No hay dinero para nada, pero se explica. Pero lo que no puede ocurrir es que todos sepamos que hay dinero para muchas cosas, como por ejemplo para ofrecer paellas gratis cuando el señor García Urbano va a inaugurar algo con cohetes y luego se le está negando hasta la dignidad a la gente que se está dejando la piel a cambio de nada por resolver un problema que le corresponde al ayuntamiento. Es que es el ayuntamiento el que tiene que resolver esa situación, porque el ayuntamiento firma anualmente un convenio con la Junta de Andalucía a través de los servicios sociales comunitarios para resolver este tipo de situaciones. Y el ayuntamiento se lava las manos como poncio, le endiña el problema al comedor social y encima lo está pisoteando. Por tanto, este asunto tiene que ser prioritario. Ha de ser prioritario, no para el ayuntamiento, para la ciudad de Estepona. Y por supuesto que a mí personalmente me provoca rabia y muchísima indignación. Porque no se resuelve el problema, no porque no se pueda, sino porque no se quiere. No se quiere resolver el problema. Y por lo menos que se dignen a ofrecer explicaciones. Porque cuando el asunto ha sido abordado en sesión plenaria, no es porque el equipo de gobierno lo haya planteado, sino porque hemos sido nosotros, desde la oposición, los que hemos llevado el tema pleno en el capítulo de asunto urgente y se han limitado a votar en contra, sin ofrecer explicaciones. Es que esto no es de recibo, por Dios. Estaba diciendo eh, que se había abordado en, en el pleno. Tengo yo por aquí un tuit de Pilar Fernández Fígares. Que le preguntan, ¿desde el ayuntamiento pueden dar una explicación al cierre del comedor social? ¿Vale la pena hacer sufrir a tanta gente? Y responde ella, el ayuntamiento ha dado ruedas de prensa, intervención en pleno y noticias sobre esto. Y siempre hemos dicho que el comedor social no se cierra. Y le insisten, si eso es lo grave, que las explicaciones no hay quien las entienda. ¿Por qué han dejado de pagar las ayudas estipuladas? Y vuelve a responder Pilar Fernández Figares. El ayuntamiento dona alimentos sin límites, que lo hablábamos antes, que no es verdad. Mantiene las instalaciones, eso sí es cierto, cede el local que usan, entrega dinero a través de eventos recaudatorios. Estaba hablando de ruedas de prensa que no han dado. Se han limitado a mandar notas de prensa que no es lo mismo. Tengo entendido además que una de las respuestas a vuestras cartas era exactamente igual que una nota de prensa que habían mandado a los medios. Porque sí. a vosotros realmente respuestas a vuestros tres escritos, respuestas como tal, no ha habido. La única respuesta que ha habido es una, es una, una copia de una nota de prensa es que o, o una carta de igual, una ¿no? nota de prensa y quería antes apuntar una cosa Rocío, he dado las gracias a las empresas de Estepona y también quiero dar las gracias a la gente de Estepona y a los colectivos que anónimamente pues han hecho muchas campañas a los colegios y a los institutos que hacen campaña de kilos los AMPA y hacen los mismos colegios hacen recogidas de alimentos para el comedor en este caso porque saben la necesidad que tenemos bueno, y agradecerles a ellos, yo te digo, al pueblo en general, hecho, eh, la colaboración con el, con el comedor. Y desde lo que tú me has preguntado, mira, en, por ponerte un ejemplo, en el Ayuntamiento de Torremolino, que han hecho referencia anterior a él, eh, se sigue cumpliendo el convenio y hay una parte que es el dinero para nóminas y una parte que es el dinero para alimentos, que no es dinero como tal, pero son unos vales a, a los cuales se accede a un supermercado, una gran superficie, y se le da... ...y la compra, se hace una compra... ...con un ticket que se le, se le remite al ayuntamiento... ...es dinero al fin es y dinero. al cabo... O sea, ...nosotros no tenemos el dinero físico... ...pero yo voy a... ...o sea, yo iba antes... ...que me voy a llamar, no me puedo meter tanto... ...tengo que estar aquí... ...y cuando van allí, pues... ...compran carne, compran eso... ...pero compran la carnicería... ...compran lo que se necesita... ...no lo que te dan... ...lo que te dan, claro. es lo que te dan las empresas... ...bienvenido... ...bienvenido sea, por supuesto, Vamos, y que no porque, falte... ...porque gracias a eso... Estamos en el, en el comedor de Estepona, nos está haciendo falta comida, no es que sobre, pero que le podemos dar a todo cantidad, porque damos comida hecha, pero también ellos saben que le damos comida sin hacer, porque llega el domingo para que se cocinen, le damos pasta, damos arroz, damos legumbres, damos leche, damos colacao, damos pan, o sea, las necesidades que, cum que cumple una casa. Siempre, ya te digo, con las limitaciones, como dice él, del tema fecha. Pero como lo damos diario, entendemos que es para el consumo diario. 
Aparte, ¿quién no se come un yogur caducado? Porque yo no, ya sabes el yogur caducado no. y... Tú sabes que bueno, el tema es que el gobierno diciendo que vamos a dejarlo de la fecha de Ya, señor Mariano Rajoy, eso es una cosa muy... Que te, que te limita mucho, ¿no? El darte ya un poco de, 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 ese, de, de cambiarte de fecha de caducidad a sí. consumo preferente, sí. ahí te da mucho. Claro, porque es que nosotros nos vemos también Yo, limitado. Rocío, quiero apuntar a otra cosa. Es decir, yo tengo muchos defectos, lo reconozco, pero tengo una virtud que es la memoria. Y hay que hacer memoria del comedor social, porque Juan Manuel Rodríguez también forma parte de la corporación, al igual que yo, en el anterior mandato, y recordará cómo los mismos que hoy están absolutamente en contra del comedor social, no solo garantizaban que iban a cumplir escrupulosamente el comedor social, sino que incluso decían que iban a crear un segundo comedor social. Y esas mismas personas que antes en campaña electoral sacaban pecho, porque evidentemente les interesaba congraciarse con la ciudadanía, ahora es que están escondidos, porque siempre responsabilizamos al cabeza de la pirámide, al que está por encima de Dios, que es el señor García Urbano. Pero es que todos los que están debajo guardan un silencio sepulcral, es que aquí no abre la boca a nadie. Y yo entiendo que este tema, vuelvo a repetirlo, es absolutamente prioritario. Prioritario. Y sin embargo, el silencio por respuesta. El silencio por respuesta. Y el ayuntamiento tiene que estar a la altura de las circunstancias. El ayuntamiento debe inmediatamente reunirse con los responsables del comedor social. Si no, le parece bien el convenio que se firmó en abril del año 2010, que no lo firmó David Garden López, lo firma el ayuntamiento de Cepona, porque yo representaba al ayuntamiento de Cepona, que renegocie otro, que lo renegocie, que transmita un mensaje de tranquilidad a los voluntarios, a los usuarios y al conjunto de la ciudadanía. Pero lo que no puede hacer, el comedor social no se va a cerrar, porque se aprovecha una vez más de la buena voluntad, de la predisposición de los responsables de Mau. Y la, esa responsabilidad es la que está permitiendo que a día de hoy el ayuntamiento siga derivando ciudadanos al comedor social. No es de recibo, lo mire por donde lo mire, y yo te lo juro, Rocío, que por más vuelta que le doy, no lo puedo entender. Ya incluso desde un punto de vista partidista del señor García Urbano, por el daño que le está causando su imagen pública, el aparecer el tema del comedor social a nivel nacional en espejo público, por 4.000 euros. Es que un asunto, yo creo, de cabezonería, de cabezonería. Como él está por encima del bien y del mal, no va a dar su, pra, su brazo a torcer. Es que a otra conclusión no puedo llegar. Decía la redactora claro. que con que apagara cuatro farolas sacaba no, los 4.000 euros no, al mes. Yo te dije una vez, no te sé que... Que siga su camino, porque yo se lo dije en un pleno el otro día, el que no hace barrigón, buena no, gana que lo faje. Yo oh. quiero apuntar una cosa, y tú sabes que, bueno, que se han publicado una carta que se le había hecho una, una, ¿Una, nota? una nota de que venía una carta, unas cartas que se le había hablado con el ayuntamiento. Nosotros que a, a raíz del mes de marzo que se hizo la asamblea anual, nos dijo el presidente, o sea, nos dijeron que, que la situación en cuanto al al pago de las nóminas y al pago estaba ya en un plan dos años atrás no hemos hablado o sea no hemos dicho o sea que no es una cosa que es que nosotros queremos notoriedad antes que hemos dicho bueno es que no. es que llevamos dos años callados o dos años y algo que hemos y dicho de, que, es que ya lo no podemos de que hecho, si nos pueden salido, ayudar claro y ha salido a la luz un poco por cabezonería esto por información sí vamos porque le digo que, que es que nosotros lo que lo, en realidad lo que le hemos dicho al ayuntamiento es Ayúdenos, que es que ya no podemos. Nosotros venimos a ayudar en su día y lo que no queremos es irnos con una deuda. Y lo que queremos es por lo menos cubrir las necesidades que tiene el comedor. No pedimos otra cosa. Porque creo que el convenio decía que eran esa cantidad para 100 personas. Sí. Si cambiaba, si aumentaba la cantidad, sí, habría que renegociar en más cantidad. No estamos pidiendo tampoco en más cantidad. Y además, o sea, estamos diciendo por... que eh, lo que hay. Claro. Vamos a ver. Lo que hay. ¿Qué nos puede, que, 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 ¿A cuánto podemos llegar? Dos, tres, lo que sea, pero... Y después, de además, en el algo de los convenios se decía que si alguna de las dos partes, colectivo social o ayuntamiento, no compartía... No estaba de acuerdo. O no estaba de acuerdo con el convenio, lo denunciaría y se suspendería. Sin sí, embargo, sí. durante dos años, el ayuntamiento está totalmente... Se cuidado. notificaría 15 días antes. Es más, el ayuntamiento ha tenido la poca vergüenza, y empleo bien la expresión, de tratar de rentabilizar políticamente las actuaciones voluntarias de colectivos sociales. ...que durante estos dos últimos años... ...han estado organizando actividades... ...a favor del colectivo... ...en más un obra de amor para el comedor social... ...y ahora resulta que el ayuntamiento... ...manda notas de prensa y dice... ...no, no, es que el ayuntamiento ha organizado actos... ...que usted, ¿qué leche ha organizado actos? Los actos lo han organizado gente y colectivos sociales... ...de manera voluntaria... ...el nosotros, ayuntamiento lo que ha hecho es ponerse... Eh, ...la foto y la medalla. Está bien, cuanto a nosotros a eso no tenemos ningún problema... ...porque nosotros... Mmm, ...como ya conoces somos una ONG... ...de interés público, como tú me conoces... Sí, sí. 
somos claros porque nuestras cuentas las, las recibe el Ministerio de Interior y nuestras cuentas las publicamos. O sea, eh, todos los años cuando se hace la asamblea se publican las cuentas y se dicen céntimo a céntimo no, lo, que se ha, lo que se ha recibido y lo que se ha gastado. O sea, no, no decimos, no, no han dado 20.000 euros, tenemos, no, no. Nosotros recibimos una ayuda de la Junta de Andalucía. Así. Somos cuatro comedores. O sea, tenemos dos en la provincia de Málaga y dos en la provincia de Granada. Que estamos, porque creo que pronto se van a abrir varios comedores más en la provincia de Málaga. Por desgracia. Por desgracia. Por desgracia. Pero estamos ahí. Y lo único que, que como le he dicho yo a, a Rocío, lo único que venimos pidiendo es una colaboración. Porque ya lo que pedimos es una colaboración. Pero sí, si yo pienso que muchas veces... Le... El, el aquellas personas que se arengan el beneficio de que otro eso es yo como ser humano no puedo ponerme me quiero hacer pero voy a decir como decía Santa Teresa de eh, la madre Teresa de Calcuta que llegaban los grandes gerifantes políticos y querían hacerse la foto al lado de ella y así yo me importa le decían a mí no me importa mientras me den lo que me claro. necesito pero es que aquí no es el caso aquí quiero hacerme la foto pero no seguir dando y es una hipocresía, es el farisemismo político llevado a la máxima expresión. Cuando un pleno vota mayoritariamente 21 de sus miembros a favor de que se cree un comedor social, ningún voto en contra. Cuando ningún habilitado nacional que se sientan allí arriba, ni tesorero ni secretario, dice, no, no, es que esto no se puede hacer. ¿Ahora qué dice? ¿Cuándo me engañaban antes o ahora? Es que eso es lo que hay que decir. Mire usted que no está pidiendo para mí, que yo no me lo voy a llevar, que ahí están las cuentas. Mire usted, cuando usted da ayuda social, su obligación al ayuntamiento es decirle, mire usted, ¿dónde se destina usted la ayuda? Porque son subvenciones. O Esa es la obligación que han hecho y la dejadé que han hecho las administraciones. Usted, yo lo destino, ellos dicen que publican sus cuentas perfectamente, aquí tiene usted, me gasto tres pesetas en la luz, cuatro pesetas en lo otro. Pero las necesidades de las personas van más allá de que tú le puedas dar una bolsa de comida. El agua cada vez vale más cara. No hay ninguna subvención en este ayuntamiento para ayudar a nadie. La luz. Vamos a liberalizar las tarifas de luz, el señor Aznar. Cada vez la luz vale más cara. Ahora la van a bajar un poquito, cuando subió hace un 30% vamos a bajar un 6%, pero cada vez la luz vale más cara. El gas, que vale 18 o 17 euros una botella, también tienen que hacer de comer. Pues esas son necesidades. Vestir. Y hay, ya no hablamos de alquiler. ...o hipoteca, porque si ya entramos ahí... ...apague y vámonos, apague y vámonos... ...esa necesidad también que verla a las personas... ...las necesidades que tienen... ...que muchas veces, ¿qué va por una bolsita de comida? ...como lo decimos con aquel desprecio... ...no señor, es que ver que verse las necesidades... ...que tiene la persona... ...que a nadie le gusta ir por una bolsa de comida... ...o nos da vergüenza... Pues ...por eso le empezado ser. felicitándolo sí. a él por sí. dar la cara... ...porque es muy difícil... ...es que a la por esa bolsa de comida... Es muy difícil. ...pueden comprarse la mamona butana para ducharse niños... ...claro, claro. Es que, y es que los final... niños no entienden... Papá, ¿a qué niño porque no. tiene un juguete no. y yo no? ¿Tú qué le contestarías a tu hijo? Sí, el problema no es a qué niño porque puede comer y yo no. Y exactamente. ¿A qué niño sí, porque tiene su desayuno y yo no puedo llevarlo, papá? Pero antes era, antes era posible porque no había, pero que ahora viendo todo lo que hay es muy difícil decirle a otro niño. Claro, no. Porque, claro, porque, antes, porque antes, antes no había. Antes no la mayoría no tenía nada. Claro. Antes era más que tenían dos, el resto pero, no tenía. Claro. Pero es que ahora era al revés. Claro, entonces, ¿por qué no? Te dice papá, ¿y por qué no? Claro, y es muy difícil, explicárselo ya es difícil. Yo, de verdad, creo que es importante establecer una diferencia entre la caridad y la solidaridad. Sí. La caridad consiste en que el que tiene, de manera graciable, para lavar su conciencia, le da al que no tiene. Uh -huh. Y el de la solidaridad consiste en que se le da al que no tiene porque es su derecho. Y el que tiene se lo da porque es su obligación. En este caso, institución pública. ¿Y por qué lo digo? Porque es que el ayuntamiento se pone a jugar siempre, salvo ahora, gobernarse quien gobernarse, tenía una partida específica para que previamente, por informe de la trabajadora social, se pudiese pagar la luz, se pudiese pagar el butano, se pudiese pagar el agua. Ayudas económicas de emergencia. El señor García Urbano se las ha cargado, se las ha quitado todas. Y en el último presupuesto, también por la presión desde la oposición, contempla 40.000 euros. Ese hombre que siga su camino, que ha reclamado por la receta, el el anima, el anima, a estas sí, personas. El anima, el anima, el la misma reflexión que yo hago cuando te digo que yo no le puedo dar yogures a uno y a otros no. Claro, evidentemente. Es la misma reflexión. O sea, yo tengo que tener yogures para todos. ¿Por qué? Porque si tengo yogures, todos tienen el mismo derecho a comer yogures. Claro. No unos uno que sí y otros que no. 
Me da igual que sean de aquí, que sean de allí, que les recen a una cruz, que les recen a una, una sí, sí. Me da igual. O sea, yo no pongo reparo porque yo son personas que lo necesitan y vienen y, y persona que viene de fuera, que no viene mandado por, por servicios sociales, nosotros le invitamos a que pasen por servicios sociales sí. para que haya una constancia de que esa persona a lo mejor necesita alimento, pero necesita algo más. Sí. Y yo no se lo puedo dar. Ojalá le pudiéramos dar comida, trabajo y, oh. y, y vivienda. Hombre, porque ahora la vivienda. Pero piensa, es... Alfonso, si esas personas tuvieran dinero, ¿tú crees que irían? No, iría, no, 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 no. Si es que ese es el problema. Mira, es que tenemos que poner un comentario. Me dice, no, es que este tiene una tienda. Digo, ¿tú crees que una persona que tenga un negocio vaya a un proveedor social dependiendo de un horario? Porque es que dependemos de un horario. Por supuestísimo que no. Y que la gente lo ve y que no le gusta. Es que somos. Me dice, no, es que va en coche. Es que la persona no se puede comer el coche. Es que el coche, cuando sale algún trabajo, le hará falta para moverse. Te voy a explicar. Es que la gente somos muy malos. Yo también. también. Sí. Yo trabajo allí en la ITV y vemos las necesidades, porque hablamos también con la gente. Claro. Una vez porque no tengo, porque lo paso a la revisión, porque el seguro, no tengo seguro. Mmm, coches que ya lo paso a la revisión mal porque tienen defecto y vienen a los cinco meses o los seis meses, porque es que no pueden arreglarlo. Claro. Que es que, es que esa es la necesidad. Hay que ver ya las necesidades que tiene este Pona. Hombre, es que que pone, mucha gente que la trabaja. gente y la gente, y tenemos que ser solidarios. Y yo vuelvo a repetir, un llamamiento, de, a no soy también, menos indicado. También te puedo decir una cosa. Soy menos en indicado. Lo, los primeros días del comedor venían mucha gente, muchos sudamericanos, sí. venían muchos mucho extranjeros. Hoy por hoy, dos años, casi tres, ahora hacemos el perfil tres años, totalmente. el perfil es gente de Estepona, no gente de fuera. Gente Oye, de también. fuera son gente que llevan, que no son de aquí, no son nacidos aquí, pero que llevan 10 o 12 años viendo aquí. Mira, la realidad... Nosotros, y más te digo, ¿cuánta gente hay, y aquellos que nos están viendo lo van a ver, cuánta gente hay que están viviendo a costa de las pequeñas pensiones de los abuelos? Claro. ¿Cuánta gente hay que y están viviendo de familia, y dejando abandonando allá sus casas porque no pueden pagar su hipoteca? Claro. Y están viviendo en la casa con la familia, y, y en un padres, cuartito. Y, y padres con los que padres. están cogiendo a su hijo otra vez en su Así, casa. Mira, y esas que... personas también tienen necesidad. Claro, claro, eh, Pero las personas que ya recurren a otra necesidad, como el extremo este, es porque ya no tienen esa familia que les pueda ayudar, ese mecanismo. Entonces estamos ahí, es que somos, como digo yo, somos las personas que estamos ya en el grado in... último del ser humano. Y tiene que existir, y tiene que existir, mira. y tiene que haber. Y las necesidades que tiene... Yo, como, y vuelvo a repetir, que no soy el más digno para hablar porque soy el, pe el peor de todos. Yo creo que deberíamos de... Al más cercano, yo no digo al más lejano, al más cercano, al vecino, al amigo, al familiar. ¿Cuál es la mano? Dice, me sobran 10 euros, toma la bolsa de comida al mes. O te pago la botella de butano. Al más cercano. Si todos hacemos eso, la tela de araña cada vez va haciendo más tupida. Y pasemos de los políticos, de los que no son políticos, que se arengan y se quieren poner las medallas. Mira que... Si son los 10, ¿Qué es así? Es que así. Mira, el perfil del usuario ha cambiado radicalmente en cuestión de años. Antes el usuario, tanto del comedor social como de la propia delegación de bienestar social del ayuntamiento, lo componía personas de procedencia extranjera, fundamentalmente sudamericana y magrebí. Mm. Esas personas, por desgracia, han tenido que retornar, retornar a sus países de origen. También con la ayuda de colectivos sociales como Cruz Roja. Y en estos momentos, los que antes formaban parte de la clase media de Cepona, son los que se está viendo forzado a acudir al comedor social. Que no hay clase media. Persona, no, claro, es que es, tiende a desaparecer. Claro. Pues. ¿Por qué? Porque la persona que durante años ha estado trabajando, ha adquirido un inmueble, está pagando la hipoteca, posiblemente esté pagando la letra del coche, ha visto cómo ha pasado el pan, cómo ha perdido prácticamente todas las prestaciones sociales, cómo corre peligro su vivienda, que se la puede quitar el banco, cómo no tiene garantizada la comida de su hijo. Cuando ya hay menores de por medio, el tema ya se agrava aún más. ¿Cómo, lo que decía Juan Manuel, se acude a la mayor ONG que existe en España, que es la familia, y ese drama se hace extensivo a otros familiares, a primos, a hermanos? Y te ves obligado a acudir al comedor social, no por un capricho, es que me produce indignación cuando oigo el comentario y decir, es que se va al comedor social porque se quiere. Al comedor social acude gente que realmente lo necesita, que es la el último eslabón de la cadena, porque ya previamente lo ha agotado todo. Y lo único que ha tenido por respuesta ha sido la negativa. Y una cosa muy clara, David, cuando este chico te está diciendo que hay gente que agacha la cabeza es porque el comedor social no, no es por nada, es que no es plato de buen gusto para todo claro, el mundo. Es así, es que una así. persona intenta tapar su identidad es así. cuando no está haciendo nada, no, nada que no sea deshonroso. O sea, claro. lo que está haciendo es acudir a un sitio que le den la comida de forma lo más honrable posible. Yo apuntaba también, y daba razón a Juan Manuel, en el hecho de que 
hay que, entre todos, en la medida de cada una de nuestras posibilidades, sacar adelante el comedor social y, por supuesto, que vosotros lo sigáis gestionando, porque eh, se ha demostrado que se hace de manera muy acertada y que en muy poco tiempo, y de Fonso, eso lo comentaba Antonio, habéis sido capaces, en solo dos años, de granjearos la afabilidad, el respaldo, el cariño y la comprensión de la enorme mayoría de la ciudad de Estepona, en solo dos años. Y sobre todo inciso, Tenéis respaldo de todo y el sobre mundo. Todo inciso, David, que ninguna de las personas que son usuarias tiene una sola crítica desde el comedor. Sí, sí. Por lo tanto, bueno, está claro. todo es más válido. Está claro, pero yo quiero ir más allá. Además de ese respaldo y de ese compromiso ciudadano, las instituciones públicas se tienen que comprometer. Y nosotros lo hemos anunciado. Nosotros este tema lo vamos a llevar a la Diputación Provincial y al Parlamento Andaluz. Porque a mí, personalmente, me da exactamente igual que ese convenio lo afronte el Ayuntamiento, la Mancomunidad, la Diputación, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España. Me da exactamente igual. Y el asunto se va a llevar. Y se va a llevar, y yo espero que la no sensibilidad o la insensibilidad que existe en este pueblo cambie en Málaga, cambie en Sevilla o cambie en Madrid, me da exactamente igual. Pero se tiene que garantizar la figura del comedor social. De forma Porque de... desgraciadamente, eh, y de Fonso, tú mismo la apuntabas con anterioridad, en otros municipios se están viendo abocados a crear comedor social claro. y en la provincia de Málaga se van a crear dos nuevos. Y en este pueblo resulta que el que tenemos no lo cargamos. De todas formas, te digo una cosa, creo que el convenio se hizo por... Bueno, se ha hecho y se hace y se buscan ONGs para que gestionen el tema este, porque si fuera el tema municipal sería mucho más complejo, sería mucho más difícil. Inviable. Y, y sería, como tú dices, inviable. inviable. O sea, que, que creo que, que después de haberlo estudiado, como se estudió, que no fue un, un huevo que se echó a freír, sino que estuvieron unos meses, que yo entonces no estaba trabajando en la ONG, fueron unos meses y me parece que fue un año de estudio de, de la viabilidad y de cómo se podía hacer. ...y se trajeron muchos datos y visitaste... ...muchas reuniones... ...visitaste estos remolinos, viste el funcionamiento de ellos... Sí. ...también llevamos desde el primer día, que tú lo sabes... ...intentando llevarle la comida a las personas necesitadas a su domicilio... ...que nos hemos comprometido desde el primer día... ...y seguimos en ello... Y Vamos a hacer un llamamiento tuvimos, una, tuvimos una aportación Carrefour. de Carrefour... ...que tenemos los termos allí, a la espera... ...de que nos digan a quién y cómo llevarle la comida a alguien... ...que creo que también en este pueblo tiene que haber mucha gente mayor... ...impedida en su domicilio... ...y personas con discapacidad... ...con la necesidad de que se la lleve la comida... No, ...eso lo lanzo ahí porque llevo, ya te digo, llevo un... Eh, ...hace poco desde otra asociación me dijeron que tiene la disponibilidad... ...que iban a presentar un proyecto para eh, poder llevar la comida a ellos... ...y yo dije, pues mira, eh, encantado... ...de hecho en el comedor tuvieron unas chicas que hacían... Eh, a ver si lo digo, ayuda a domicilio, ayuda a domicilio que dentro del horario o cerca al horario de visita a algunos, a algunos usuarios, ellas le acercaban la comida sí. porque lo necesitaban. Entonces, si hay la posibilidad de que estas personas, si se siga haciendo esa labor, pues que pasen para las personas que realmente lo necesiten, gente mayor, porque somos así, nos descuidamos, nos dejamos de ir, dejamos de cocinarnos por, por vagueza, por, por flojeza y, y al final... Tenemos anemia, tenemos unas edades, nos ponemos malos y, y la persona desaparece. Y entonces también hace el llamamiento a ver si es, hay posibilidad de seguir eh, el tema este de, de la ayuda a domicilio en cuanto a alimentos a las personas. O sea, que llevarle la comida. Yo escucho el esfuerzo y me da, os lo juro, eh, una rabia tremenda. Lo digo con sinceridad, una rabia tremenda. Porque es que es tan fácil que el ayuntamiento diga que sí. Porque es que las auxiliares de ayuda a domicilio están en aplicación de la ley de dependencia. Si esas mujeres se han puesto en contacto con el comedor social, ¿por qué ha salido de ellas? Sí, sí. De decirle, al mismo tiempo que vamos a cuidar al mayor, que lo vamos a asear, y de fondo, a muchas personas con discapacidad, personas que tienen una enfermedad mental que están recubidas en su casa, que no saben, que no tienen ningún contacto con la realidad, y que el ayuntamiento no muestre un mínimo signo de sensibilidad. Nosotros tenemos verdad, verdad, dos tipos de usuarios allí, o sea, de verdad. Dos tipos, tenemos muchos, ¿no? pero dos tipos que son ellos que recogen la comida, y tenemos un grupo pequeño de gente que van allá a comer, gente que viven en la calle, gente que no que viven solo y el contacto que tienen es el, el comer unos con otros. Y eso, una persona, el tener contacto con otra persona, pues lo dignifica, o sea, lo hace sí. más humano. Y, y hombre, yo de la vivencia que he tenido en Torremolino, nosotros a los usuarios que se les lleva la comida no los conocemos, porque nosotros nos dicen, hay que llevarla a 40 personas, nosotros preparamos para 40 personas. Allí los retira Protección Civil y son los que conocen a los usuarios que le acercan la comida diariamente. Entonces te digo, aquí el tema está en eso, en, en, en poder 
y, y como tú ves, nosotros, nosotros en ningún momento hemos dicho que nos vamos. Te está hablando de seguir haciendo, seguir ayudando y seguir. Nunca de. Dios que proveerá. Me como digo yo siempre, Dios proveerá y siempre provee. Entonces, ah, una, una matización. A David decía que había 40.000 euros, que no se pagaban 40. Nada más que había 40.000 euros y nos dábamos golpe de pecho para ayuda social. A esta organización, con 40.000 euros, solucionarían al año ¿eh? el problema. Y yo me pregunto, ¿por qué le tenemos que dar 80.000 euros a un solo trabajador? A un trabajador, o sea, a un solo trabajador del ayuntamiento se le va a pagar 80.000 euros por libre designación del señor alcalde. 80.000. Para que todo el mundo lo sepa. Yo hay varias cosas que no quiero que se nos queden en el tintero y nos estamos acercando a, al final del programa. Una, recuerda David cuando salió todo este tema, que yo te lo pregunté en una rueda de prensa, pero para quien no lo vieran o no lo escuchara en aquel momento, eh, además el alcalde lo sacó en el pleno también. Siendo tu alcalde, en abril de 2010 se firma el convenio, se paga durante unos meses, en noviembre de 2010 se deja de pagar. ¿Por qué eres menos culpable que García Urbano? No, pues vamos a ver, es que no tiene absolutamente nada que ver. Primero, primero yo recuerdo que, claro, a mí me sorprendería que David Valadero fuese culpable de algo. Pues mira, yo te explico igual que te expliqué en aquel momento. Primero, todo el mundo sabe a estas alturas que yo fui alcalde en un escenario dantesco. Primero, porque teníamos un presupuesto del año 2009. Si nosotros no pudimos aprobar un nuevo presupuesto municipal hasta abril de 2011. Y las elecciones fueron en mayo de 2011. Por lo cual tuvimos que trabajar con un presupuesto prorrogado desde el año 2009. Si el convenio se firma en abril del año 2010, evidentemente en ese presupuesto que es de un año anterior, no aparece reflejada el, la cuantía que se destinaba al comedor social. Y así se le transmitió en todas las líneas que se mantuvieron. Por lo cual, cada vez que el ayuntamiento tenía que pagar una mensualidad al comedor social, se tenía que hacer una modificación presupuestaria. ¿Y qué ocurre? Que como el anterior gobierno municipal tampoco tenía competencia de junta de gobierno local, porque la oposición no lo retiró, cualquier tipo de modificación tardaba 500.000 años y tenía efectivamente que aprobar siempre. Por lo cual, el ayuntamiento en ningún momento dejó de pagar. Es decir, el ayuntamiento no pagó... No, espérate, pero me voy a explicar. El ayuntamiento recién no pagó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y en noviembre dijo no pago. No. El ayuntamiento, a medida que iban pasando los meses, iba reconociendo esa factura, lo que ocurre es que todas se abonaban con muchísimo retraso. No tan fácil como ahora que el actual gobierno municipal puede decir, venga, en el presupuesto lo contemplamos, o una junta de gobierno local, y se aprueba inmediatamente, ¿no? No, se... Alcalde, ¿se no se podía por la cuantía. Lo digo ahora. No, no, no se podía por la cuantía. Claro. Previamente ha de existir esa conformidad por parte de la intervención. Ahora sí se puede hacer, pero es que nosotros, por desgracia, y Juan Manuel Lozano no tenemos ni junta de gobierno local. Es que nosotros, hasta para pedir una subvención, lo teníamos que llevar a pleno, porque previamente no lo retiraron. No lo retiraron. Y esa es la realidad de la Una cosa. propuesta que hizo el Partido Popular, ¿eh? Uh -huh. Sí, Entonces, lo aprobó el Partido Popular. Que, que yo voté y se retiró las competencias de la Junta de local. Por eso lo, lo ralentizaba absolutamente todo. Pero aún así, Rocío, el anterior gobierno municipal puso en marcha el comedor social. Siempre, y de fondo lo sabe, ha existido una línea de comunicación tremenda. Siempre. Tanto del ayuntamiento hacia el colectivo como del colectivo hacia el ayuntamiento. Nunca se rompieron las negociaciones ni nunca se remitían escritos. Yo estaba comiendo en el comedor social como uno más acompañándolos a ellos. Exactamente igual que otras personas, claro, porque es que hasta eso se ha perdido en esta ocasión, hasta la comunicación se ha roto y además tenía que decir otra cosa, con el compromiso de que en el presupuesto que sí se aprobó en abril, un mes antes de las elecciones, ahí se contemplaba la asignación al comedor social. ¿Qué ocurre? Que el presupuesto entró en vigor en abril, las elecciones fueron en mayo y en junio el señor García Urbano fue alcalde de Cepona y todo lo que se contemplaba en ese convenio desapareció. Se lo cargó, no solo lo del comedor social, sino las subvenciones que se asignaba a Currofa, las subvenciones que se asignaba a Caritas Interparroquial, el reconocimiento del pago de la luz de la residencia de San Virgen del Carmen, todo eso desapareció. Y ahora el señor García Urbano dice que él va a garantizar, por ejemplo, el suministro eléctrico de la residencia de Anciano cuando eso venía existiendo desde el año 2009. Él se lo cargó y ahora lo que hace es restablecerlo. Pero además, otro aspecto y termino. Yo siempre he mostrado partidario de que los acuerdos que se alcancen, especialmente con los colectivos sociales, tienen que aparecer en los presupuestos. En Aún Obra de Amor, Caritas Interparroquial, Cruz Roja. ¿Por qué? Porque de esa manera se evita que el político de turno lo haga de manera agraciable. Es decir, si a mí tú me caes bien, o tal colectivo social me cae bien, pues le doy porque a mí me apetece una subvención. No, eso tiene que estar contemplado en los presupuestos. 
Además, los colectivos sociales, si ven que aparece en el presupuesto, pueden trabajar con esa contabilidad, porque saben que va a recibir esa transferencia mensual del ayuntamiento. Y, por tanto, eso es lo que ocurrió. Desgraciadamente, en el peor de los escenarios, el ayuntamiento, junto con el MAU y muchísima gente voluntaria, sacó adelante el comedor social. Ahora no se resuelve el problema, no porque no se pueda, sino simple y claramente porque no se quiere. Más cosas que quiero que no se nos queden en el tintero. Eh, a comienzos de semana, igual que invitábamos a todas las personas que están en esta mesa, como decía, habíamos invitado al ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento conocía que íbamos a hablar del, sobre el comedor social en el debate esta semana. No nos respondieron, pero yo ayer recibí una llamada de alguien dentro del ayuntamiento, bueno, no voy a decir quién, uh -huh. pero una persona cercana al alcalde, pues que me venía con determinadas habladurías, diría yo, ¿vale? Y Ildefonso sabe de lo que hablo porque eh, ayer estuve comentándole, pero quiero mm, que, pues, decir qué es lo que me decían desde el ayuntamiento y la respuesta y escuchar lo que tiene que decir Ildefonso. Me decían, por un lado, que no todo era tan claro en torno al comedor y que eh, las personas que estaban trabajando, y me lo decían en plural, que estaban trabajando en el comedor social de Estepona, eran todos familia del de presidente de la fundación. Y Alfonso responde. Mira, la única familia soy yo, que soy su sobrino. Pero, pero... Pero, pero, te interrumpo. A mí es que me, me, de verdad, a mí me parece indigno. No, a mí me parece indigno. Pero, pero déjalo claro, que mira, Yo, igual que te he dicho ahora, eh, él fue también mi director. O sea, de la misma forma no me dieron el graduado escolar por, por ser el, mi director. Al, al contrario, cada vez que había algún problema, el primero que cobraba era el sobrino. ¿eh? Y bueno, yo he trabajado con él, he trabajado en, en empresas, en restauración que él ha tenido, he trabajado como, también como encargado. Y creo, como te he dicho, que si tengo este puesto es por confianza, no por otra cosa. O sea, que no es por, por, por nada más. O sea, que no es que, que, es que yo esté aquí. Por, por, yo tengo un sueldo, igual que tienen mis compañeras, pero bueno, es el sueldo que se le ha presentado en nóminas al ayuntamiento, claro. como justificante de lo que yo cobro y lo que cobran mis compañeras. Yo soy milurista, yo no tengo participación, no tengo nada, o sea, yo... Pero... Yo me imagino que será un poco, igual que me lo han dicho a mí, será un poco la campaña de desprestigio, claro. quizás que se pretende poner eh, en toda Estepona, ¿no? Porque pero igual vamos, que vengan a mí, que a todo el mundo. Si es que, ojo, ¿Con verdad? qué afán una persona puede desprestigiar a aquel que hace el bien? Claro, es que ese es el tema. Vamos, de, de todas formas... Vamos, vamos a ver, yo, yo siempre una pienso una cosa. Si tú haces el bien, venga de donde venga, de la mano que venga... Si lo que hay que hacer es dar la gracia... no puedes desprestigiar a nadie. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien, está ayudando. No te pongas a ver si es que el que viene, viene en coche, lleva un sombrero verde o lleva un sombrero azul. No, 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 no va a ser eso y el, 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 el cordón de unión entre el comedor y la directiva. Pero o sea, vacío, si cualquier me problema que yo tenga que transmitirle a la directiva, voy yo de aquí que vengo. Pero, yo vengo todos los días desde Málaga aquí. Pero, y de Foncho, pero vengo recogiendo cosas. Yo primero, tengo la fumeta ahora mismo cargada de verdura. Que es que de Foncho, para... Primero, me parece, vuelvo a repetirlo, indigno que tengas que defenderte de la valaduría. Porque ni tan siquiera tienen la vergüenza de dar la cara y decir, yo, Pepe Pérez, digo que tú eres tal o cual. Sino se dice, se narra, se cuenta o se rumorea. Primero. Segundo, el ayuntamiento de Estepona firma un convenio con un colectivo. Claro. Y el colectivo se organiza como le da la gana. O es que también el ayuntamiento de Estepona le va a decir al colectivo social, tú te vas a encargar del voluntariado, claro. tú te vas a encargar de la gerencia. No, este voluntario. Y el colectivo no. social, el colectivo social ha demostrado de manera sobrada su experiencia en la materia. Y fue el ayuntamiento de Cepona el que en el año 2010 se puso en contacto con el colectivo para pedirle que acudiese a Cepona. Es que el colectivo no vino a Cepona para hacer negocios ni para nada sospechoso. Fue el ayuntamiento el que se puso en contacto con el colectivo para rogarle que se hiciera cargo de la gestión no, del comedor aparte, social. Aparte, nuestro negocio es, es que de qué estamos hablando, por favor. Pero es que estamos hablando de un negocio, si se lo está diciendo él, aquí tiene usted las cuentas. Claro. Nuestra, nuestra cuenta viene en rojo, vamos, que no... Usted ve, más cosas. Véala usted y de, usted me dice también, dónde se han ido los millones. Claro. También tiene que decir una cosa. Eh, en la carta que, bueno, en la nota de prensa que nos dan, dicen que hacen, ellos hacen, se hacen cargo del mantenimiento de luz. El local, como ha dicho él, es municipal, no es nuestro. Claro. O sea, nosotros, si fuera nuestro, pues tendríamos que pagar el IBI como pagamos en otros mmm, es locales estaba, que tenemos. Te digo más, eso estaba litigioso todavía ese local. ¿Vale, David? Sí, sí, pero es que está de la EPSA y todavía no a mejor todavía no es ni del ayuntamiento. No, pero lo que le quiero decir es que tenemos... Sí, por eso se tardó en, en Granada, en Granada, sí, los comedores la los, los, las, las, son casas y son de, de, uno, de, uno, de unas donaciones que hacen. Y ellos pagan el IBI, no lo paga el ayuntamiento. O sea, que, que aquí 
el, el ayuntamiento se hace cargo del local porque es del ayuntamiento, no nuestro. Claro. O sea, y está, y está recogido en todas las del acuerdo. Que y, es que... y porque tendría unas instalaciones acorde a lo que se quiere montar, porque no puede montar uno en unas cocinas, sí, de hecho, en una casa. De hecho, en el acuerdo aparece los 18.000 euros que se ha utilizado en material de un hotel o algo que sea, un restaurante que se adquirieron se tuvo que adquirir. para montar el local. Porque claro, cámaras frigoríficas, la cocina industrial para producir comida en aquel momento para 100 personas, ahora muchas más. No, hombre, gracias, hombre, gracias también a colectivos de aquí, pues hemos conseguido una cámara de frío grande sí. ya para la verdura, porque en verano aquello era un, un hervidero. Eh, antes necesitamos congeladores, que gracias a donaciones y a gente pues, claro. la han ido donando. Yo te digo que nosotros agradecidos al pueblo de Estepona porque... Súper solidario. Súper sí. solidario. Las empresas se han volcado todas, las plataformas por internet, los colegios, los institutos, todos. Sí. Sí. Y nosotros, ya te digo, nosotros lo que queremos, no estamos reclamando la cuantía que aparece en la revista, que es negativa, los ciento y pico mil euros. No, no. Estamos diciendo, por favor, vamos a firmar un acuerdo. Vamos a empezar de cero, que os perdonamos vamos, la deuda. Vamos a empezar ahora, darnos algo. ¿Cuánto nos podéis dar? No estamos diciendo. Vamos atrás, no. Vamos, vamos a mirar vamos para adelante. Vamos a mirar para adelante, no vamos a mirar para atrás. Porque no podemos atrás, no se muere, vamos a mirar para adelante. No, nunca hay que mirar para atrás. Hay otra cosa importante que me decían ayer, me decían, el, en el, desde el comedor social solo miran por la pasta. Además me lo decían con estas palabras, solo miran por la pasta. Porque se les ha ofrecido que los colegios, que tienen empresas de catering, los menús que sobren de los niños, y me decían 30 o 40 en cada colegio, no sé de qué colegios hablarán, diariamente eh, hablaban que se lleven al comedor social y no los quieren quieren el dinero ¿Cómo? primero en ningún come, en ningún comedor de ningún colegio de Estepona sobran 30 o 40 menús al día es que es imposible si, si comen 100 niños por dios si sobran que está mal hecha las cuentas <risa> efectivamente pero es que aparte me explicabas que es que ni siquiera se puede yo no puedo a ver yo desde, desde mi conocimiento desde el conocimiento que yo tengo te puedo decir que hemos estado un tiempo yendo a algunos colegios a recoger comida la cantidad que nos daban la aprovechamos en elaborarla de otra forma, pero si tú me das comida para 10 o para 15 o 20 personas, entre 250, te puedo decir, si te doy yogur a ti, falta 200. Si te doy yogur a ti, tengo que darle también a él. Entonces, no te puedo dar ni una comida. De hecho, como dice, como ha dicho David, él ha comido en el comedor. Y la comida que él ha comido en el comedor es la misma que se llevan estos señores. O sea, nosotros no hacemos comidas para nosotros y comidas para ellos, no, no. Nosotros hacemos una comida al día. Igual que tenemos muchas veces problemas con la gente de ma del Magreb, que no comen cerdo. Nosotros claro. elaboramos nuestra cocina, claro. la base es el cerdo. Ni la ternera, ni el pollo, ni el ¿Y cordero. Lo, y porque es lo más económico también. Y porque le da sabor. Entonces, muchas veces tenemos problemas, porque ellos hay comidas que no se llevan porque no se las comen. Uh -huh. No es que no se las demos, nosotros se las damos, pero ellos no la quieren, no sí, la claro. rechazan. Y entonces... También quiero que quede claro que nosotros no elaboramos una comida para nosotros. No, no, nosotros comemos de la misma olla que comen ellos. Y tú lo has probado, comida casera, comida de potaje. O sea, También están contentos, vamos. ¿no? Vamos a terminar, Juan Antonio. A mí me gustaría... Ay, perdona, perdona una cosa. Y, y el, el, como te comenté, el yo pongo <risa> comida elaborada, uh -huh. no tengo ni, ni, ni recipientes y si a mí me pilla sanidad moviendo comida elaborada, es que se, me no, puede no, caer un paquete. ¿eh? Cabe, de verdad, por tratar de centrar el tema, primero... La carga de la sospecha no puede recaer sobre el colectivo. Tendrá que ser el ayuntamiento el que se defienda del cumplimiento del convenio. Y segundo, el que haya dicho semejante meme es que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas. Si primero, cuando se sirve un catering en un colegio es porque cuenta con los parabienes y los requisitos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Segundo, esa comida tú no puedes sacarla del centro educativo. Tú no puedes mercantilizar ni jugar con la sobra de alguna comida que posiblemente no cumpla los requisitos. Tercero, esa comida va destinada a la población infantil. Y se ajusta a su perfil, a sus necesidades. Pero es que de verdad, es que perdemos el norte. Es que no creemos que los usuarios que van al comedor social es ganado al que se le puede dar la sobra de cualquier tipo de historia. Por favor, un mínimo de dignidad, un mínimo de decencia por parte de los dirigentes del Ayuntamiento de Estepona. Es que ya está bien, ya está bien. Y yo no me puedo seguir callando sobre este tema. Es que los mismos que están cobrando 65.000 euros al año, más que un ministro del Gobierno de España, que cobra más de 11 millones de pesetas al año, el triple casi de lo que percibía yo como alcalde, son los que le están impidiendo al comedor social que sigan proporcionando comida a 250 personas de Cepona. Es que ya está bien, ya está bien. Juan Manuel, termina no, 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 conclusión. No, es que me grito, porque este tema, este tema en concreto, os lo juro que me duele. Vamos, este tema en concreto... Yo estaba anotando cuando tú has dicho perdón, eso. Perdón, a mí se me comen la comida y se comen el trabajo. 
Se comen la comida y el trabajo. Ahora vamos a terminar contigo, eh, Juan Antonio. Yo iba, yo, yo voy, a, voy a intervenir más. El que ha dicho ese comentario aludido, Nemez, porque son aquella hombre o mujer que lo haya dicho, desde luego no habla desde los pies del infierno, como digo yo, habla desde los pies del que cobra 60 o 70 mil euros. Entonces es muy fácil hablar. Perfecto. Entonces, y ya para concluir, las gracias, Juan Antonio, sí, totalmente. por estar aquí, por dar la cara a Ildefonso, por seguir trabajando a pesar de las vicisitudes, y Dios proveerá. ...y Dios proveerá y siempre provee... Sí, sí, y, eso... ...y si se quiere hacer cuantas fotos... ...se quiere hacer el señor Urbano que se las haga... ...pero por favor dame lo que me tienes que dar... ...y te di la razón porque... ...nosotros lo intentamos es dar todo lo que podemos... ...y cada vez que damos más, más llega... ...o sea que... ...de una forma u otra llega... Bueno, Antonio, Dios yo quiero que hagas... ...yo creo que hables al pueblo de Estepona... ...pide lo que necesitas... ...que no es ir al comedor social todos los días... ...¿qué necesitas? Yo lo que necesito es trabajo y... ...y poder vivir como una persona normal, vaya, no... Véndete, ¿qué sabes hacer? No, pues yo soy carnicero de primera, yo soy repartidor, he sido he trabajado en almacén... ...he trabajado, soy muy polivalente y, y tengo, aprendo rápido y demás... ...o sea, no tengo ningún miedo a aprender cosas nuevas ni, ni nada. Uh -huh. Pues yo desde aquí hacemos ese llamamiento, si alguien quiere ofrecerle un trabajo a Juan Antonio... Que nos lleven a nosotros aquí a Onda Luz Televisión, este por información, y nosotros nos pondremos en contacto y, bueno, pues mm, daremos teléfonos para que puedan ponerse en contacto, porque realmente es lo que hace falta en este pueblo y es trabajar. Sí que me gustaría terminar ya con Ildefonso con un mensaje para el alcalde. Bueno, para el alcalde, yo el mensaje se lo lanzo al ayuntamiento, no sé quién es la persona, que se tiene que poner en contacto con nosotros, pero que nosotros estamos dispuestos a, bueno, como dice la carta, a, a, a llegar a un acuerdo en cuanto al nuevo acuerdo que se tenga que firmar que hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto con nosotros y que bueno y que estamos con el oído puesto a ver si suena el teléfono o llega esa carta porque como dice te voy a decir como dice la carta nosotros no vamos a desistir en el, en el intento seguimos ahí sean 250 sean 300 lo que tengamos que dar hasta donde ahora el problema es que la olla ya llega arriba, <risa> tendremos que buscar otra olla más grande, porque ya... Es un mensaje un poco mm, desesperado, yo creo, de, de los responsables del comedor social de Estepona, que como hemos visto a lo largo de este programa, está haciendo una labor muy buena, sobre todo para esas 250 personas que lo necesitan, y un número que va creciendo y que cada semana sigue derivando el ayuntamiento mm, usuarios al comedor social. A pesar de que el convenio es nulo, el ayuntamiento sigue utilizándolo. Pero bueno, eh, hay, me gustaría también decir antes de terminar que Antonio Murcia, portavoz de Izquierda Unida, iba a estar hoy aquí con nosotros, pero bueno, un problema laboral de última hora le ha impedido estar eh, aquí. Sí que es verdad que también Izquierda Unida se está moviendo mucho por el comedor. Hace La semana pasada eh, presentaba ante la Fiscalía una denuncia contra el alcalde personalmente como responsable del ayuntamiento por dejación de funciones, precisamente por no estar pagando esos 4.000 euros mensuales al comedor social. Quiero decir que son muchos los colectivos sociales, son muchos los partidos políticos, son muchos los particulares y son muchos, por supuesto, los usuarios que quieren que el comedor siga funcionando y siga funcionando de una manera digna. ¿Cómo es posible? Tienen los alimentos porque se donan, tienen voluntarios trabajando, tienen unos empleados que cada día van allí y preparan la comida para esas 250 personas. Lo que falta es el dinero, simple y llanamente, 4.000 euros. Saquen sus propias conclusiones. Hasta la semana que viene.